ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഇൻ സി എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വെരിയബിൾ ഹാസ് എ സ്റ്റോറേജ് ടൈം വിച്ച് ഈസ് ടു ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മളിപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും വേരിയബിൾ വേണം അല്ലെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് അതിന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു സോ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേരിയബിളിനും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകും ആ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ യെസ് ഡിക്ലറേഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ വി ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് വിതൗട്ട് ഗിവിങ് ഇറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഡിഫോൾട്ട് യെസ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇതേവരെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇത്രയും നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്താലും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും പഠിച്ചു കുറേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചു അല്ലേ സോ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് ഓരോന്നിന് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാംസായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് എന്നായിട്ടൊരു ഒന്ന് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മളാരും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതേവരെ ആയിട്ട് സോ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പോലും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സി പ്രോഗ്രാം തന്നെ എന്താവും അതിന് ആ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി അതായത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് അല്ലെ ഏത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ് കൊടുക്കാത്തത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതിനൊരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് അതിന് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതവിടെ പറയുന്നത് വി ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് വിതൗട്ട് ഗിവിങ് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് യെസ് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ഡീൽ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് അതായത് വേരിയബിൾസിന് ഏത് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പാണ് അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ആസ് ഡിഫോൾട്ട് യെസ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻ ദ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ടെൽസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതവിടെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് കൊടുത്തതിനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ആ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ വേർ ദ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർ യെസ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിളിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ the default value that the class take when the value of a variable is not assigned yes nammal oru variable declare edu vechu but nammal variable initialize edilla that is a variable ku nammal oru value assign cheythu koduthittilla angane verumbol a value ne default at n a variable ne default at end value kodukum nammal a value na print cheyan vendi koduthirund oru variable nammal avada assign cheythu അല്ല സോറി അസൈൻ ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ വേരിയബിളിലെ വാല്യൂ സോ അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾ വാല്യൂ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും ദെൻ ലൈഫ് ഓഫ് ദ വാരിയബിൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ഓൺ ദ മെമ്മറി യെസ് ആ വേരിയബിൾ എത്ര ടൈം വരെ മെമ്മറിയിൽ റിമൈൻ ചെയ്യും ലൈഫ് അതാണ് ഒരു വേരിയബിളെ ലൈഫ് എന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ എത്ര ടൈം മെമ്മറിയിൽ റിമൈൻ ചെയ്യും അതും ഈ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് ഇൻഫോർമേഷൻസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിനെയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഏത് വേരിയബിളാണ് ഒരു വേര
variable storage class define chayu anangil. Then a variable storage uh, store in the location of the memory like a variable store yeah. Automatic automatic item define chayna or variable. Store chain memory like and a default initial value another garbage value. Garbage value is in the value of a value in between 45,000 to 5 lakh something like between I can get the value of garbage value and I'm predicting on top of the next scope local to the block where the variable is defined. Yes, that is available. Either block is defined, block is available. Either block is defined, 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 block is defined, either 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 block is defined, block is defined, either 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 block is defined, that is the keyword. That is auto keyword. So, we have variable auto auto storage class. Auto that means it is an, that variable is an automatic storage class. Okay. Its storage type is automatic. Means okay. Then, automatic variables created when program execution enters the block in which they are defined. That is the program execution or block entry. Ah, auto and describe it. I define shade a variable. A block lano builder. A block like a program execution. Enter same one. A variable created on the created the program created when yes, automatic variables are created when program execution enter the block in which they are defined. Okay, second exist while the block is active. A pran and a lifetime or another. A perkano namla. Block active on the time where it is destroyed when the program exits exi 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 the block. Yes, a program a block in the execution can exit the variable destroy. Okay, so a variable created automatic variable on angle or variable on auto on define chain and angle a variable created the program execution a block entry chain. Bra a block in a pro. A variable create means define change a block like enter program execution entry and the create a pro and it to and availability of data icum a block in inside like an availability then other part destroy another is the program execution a block like execution kind of an exit time of a variable destroy okay then only local variables and parameters can be of automatic storage type yes local variables and parameters on it and that uh, defines in uh, automatic storage class. Okay, we will define the variables. That is the local variables. That variables the local variables. That variables the variables. That is the local 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 variables. That is the variables. That is the local variables. That is the local variables. That is uh, default type is automatic and that is the function that is available in the function. Okay. Next. For example, we will hash include yesterday. Hash include code. Void main. Then, curly bracket open. That is the main function. Okay. Then, auto int i. Yes. Even the number of main function will be declare a variable. That is the local variable. I like will the storage class and auto i. So, we will auto and keyword use it in auto, auto int i. So, i is a variable of which is a which whose storage class is auto automatic. Automatic storage class is an integer variable on i. Auto int i semicolon print of i is equal to percentage d. Yes, we will i in a variable declare the table. Okay, i know where a variable like value is in the good title. And it is number and you know, print the amount it could go print of i is equal to percentage d, comma i. This i in a value number print the amount. Our number on the work number of the number i could value SNJ the good titla SNJ the good card and a number and then I need a value print the amount. I should put now. So number kitten then get sage number kitten output and the recum 
ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അത് കൊടുത്ത് ഇതാ കിട്ടുന്ന വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വേറെ ആൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ ഇതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വേറെ ആയിരിക്കും ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ആ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് ദിസ് ഷോസ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് വിത്തൗട്ട് ഡിഫൈനിങ് എ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഗാർബേജ് വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എക്സാമ്പിൾ ടു യെസ് എക്സാമ്പിൾ ടു എന്തിനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ വേരിയബിൾ ഓട്ടോ എന്ന വേരിയബിൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഷിംഗ് ആണ് ഹെഡ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു സോറി ദെൻ വോയിഡ് മെയിൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ ഇൻറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നാൽ ഇതാ ഓക്കെ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് ഇതാ ഇവിടെ നോട്ടിട്ട് ഇത്ര വരികയാണ് സോറി ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓട്ടോ ഇൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓട്ടോ ഇൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ ആയിട്ട് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓട്ടോ ഇൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ ആയിട്ട് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓട്ടോ ഇൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡിങ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ഓട്ടോ ഇൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ ആയിട്ട് ദെൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡിങ് ദെൻ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഓട്ടോ ഇൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പ്രിൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കൊമ എൻ ഐ ഐ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും യെസ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നാണ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ഐ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും യെസ് നോക്കിയേ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വിൽ ബി സെവൻറ്റി നയൻ യെസ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് സെവൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് ബ്ലോക്ക് യെസ് നോക്കിയെ നയൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഇതാ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ യെസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് അടുത്തതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ Next conclusion. In this example, the storage is done in memory and hence we can declare i many times in several blocks. Yes, i is the same. We say one block is i and value different. So, we say one i and different values are changed. So, what does that mean? That is, we can declare a variable in local i to declare a variable. That is, we can declare a variable in the local i to declare a variable. That variable is the lifetime of the block in the lifetime. ആ ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വാലിഡ് അല്ല ഓക്കെ അതായത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ മെമ്മറി ഹാൻസ് വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഐ മെയിൻ ടൈംസ് ഇൻ സോറൽ ബ്ലോക്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എവറി ബ്ലോക്ക് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ക്യാരി ദ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ ബ്ലോക്ക് യെസ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അല്ല അല്ലേ സോ ഓരോ ബ്ലോക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ
വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് പുറത്തത് അങ്ങനെ വാലിഡ് അല്ല അങ്ങനെ കുറേ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എറർ വരാത്തത് സ്കോപ്പ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വാലിഡ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻ യെസ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ ആ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ വാലിഡ് ഉള്ളൂ ആ ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ ഐ സിക്കൾ ടു ഇൻറ്റ് ഐ സിക്കൾ ടു നയൻറ്റി നൈൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഐ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഐ സിക്കൾ ടു നയൻറ്റി നയൻ എന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ വാലിഡ് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പോയാൽ ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി നയൻ അല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അവിടെ തീർന്നു ആ ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നാൽ ആ സ്കോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നാൽ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കില്ല പുറത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ എന്താണ് വാല്യൂ എടുത്ത് അതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർബേജ് ആണ് സ്കോപ്പ് ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് വേർ ദ വേരിയബിൾ ഇസ് ഡിഫൈൻ യെസ് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം അത് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ ദ ലൈഫ് ടിൽ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് യെസ് ഇത് എന്തിൻ്റെ സെയിം എന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് യെസ് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു ആണ് അവിടെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്മറി ആണ് ഇവിടെ സി പി എൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കീ മീൻസ് ഡിക്ലറേഷൻ അതിൻ്റെ കീവേഡ് എന്താണ് രജിസ്റ്റർ എന്നതിൻ്റെ കീവേഡ് ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റഡ് വൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എൻ്റെ ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദി ആർ ഡിഫൈൻ സെയിം അവിടെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എൻ്റെ ദ ബ്ലോക്ക് വിച്ച് ദി ആർ ക്രിയേറ്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലോക്കിൽ എപ്പോഴാണോ ആ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലോക്കിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും ദെൻ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആവും മീൻസ് ആളുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ ബ്ലോക്ക് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ഇൻ സി പി യു ഹാസ് നോ സ്പേസ് ദാൻ ദ സ്റ്റോറേജ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ മെമ്മറി യെസ് സി പി യുവിലെ രജിസ്റ്ററിന് സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് എവിടത്തേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും മെമ്മറിയിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനെക്കാട്ടിയും ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് രജിസ്റ്റർ കാരണം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും മെമ്മറിയിനെക്കാട്ടിയും മെമ്മറി എന്ന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ ആസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് ആസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ എ രജിസ്റ്റർ എപ്പോഴും സി പിന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷമാണ് രജിസ്റ്റർ സി പിൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും മെമ്മറി ഉണ്ടാവുക സോ രജിസ്റ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് സി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വാല്യൂസ് ആസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ദിവസം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹൈഡ്രോഫൈൽസ് കൊടുത്തു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു എൻ്റെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ദെൻ ആ വേരിയബിളിന് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ വേരിയബിളിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ അതൊരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്നല്ല ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ കിട്ടുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്കിലും ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ Yes, this shows that in static storage class without defining a variable, it so it is static ala. register at the
ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ സെയിം എക്സിക്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ യെസ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ സെയിം ആസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വൺ ബട്ട് ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് യെസ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സെയിം അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയാണ് ദെൻ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എസ് സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അതിന് വാല്യൂസ് ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സ്കോപ്പ് ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് വേർ ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻ അതിന് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം മറ്റു സ്റ്റാറ്റിക്കും അല്ല സോറി ഓട്ടം രജിസ്റ്ററും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ മാത്രം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിന് ഏത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ വേരിയബിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവാം ലൈഫ് ടൈം എന്നാണ് വാല്യൂ പെർസിസ്റ്റ് എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് യെസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പക്ഷേങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് മീൻസ് ഇറ്റ് പെർസിസ്റ്റ് എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ ആ വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ ആ ചേഞ്ച് അവിടെ പെർസിസ്റ്റ് അവിടെ നിലനിൽക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ യെസ് ഇതിൻ്റെ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് കീവേഡാണ് യെസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് കീവേഡ് ദൻ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ദ വാല്യൂ പെർസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫംഗ്ഷൻ കോഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ കോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫംഗ്ഷൻ കോഴ്സ് ദ വാല്യൂ വിൽ പെർസിസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഹാഡ് ദ സെയിം വാല്യൂ വിച്ച് ദ വർ ഹാവിൻ ബിഫോർ Exit from the point at which the program exits from the point at which the program begins execution. Okay. Now, if we call a function twice and to increment or decrement, then the value remains same till the end of the program. So, what do we do? Just think about it. If you have any other points, you can describe it as well. You can write it as well. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ എന്താണ് വാല്യൂ പേഴ്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിലും ഈ വാല്യൂ പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് യെസ് ഇവിടെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് വോയിഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് യെസ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വോയിഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പും ഫംഗ്ഷൻ കോളും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് സോ നമ്മൾ പിന്നെ വോയിഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റ് എന്താ കൊടുത്തിനെന്ന് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ ഇൻക്രിമെൻ ദൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സെമി കോളൻ യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ വന്നു പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വന്നു ദെൻ ഇൻ ടു മെയിൻ ദെൻ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വന്നു സോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പം എവിടത്തേക്ക് പോയി ഏത് ഫംഗ്ഷനിലാണോ കോൾ ചെയ്ത് ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി അതായത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോയി ദെൻ വോയിഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആ വോയിഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ മീൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എന്താണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും യെസ് ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ ഈക്വൽ ടു യെസ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിജ് അതായത് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിളിന് നമ്മൾ ഓട്ടോ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യില്ല സോ ഓട്ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ വന്നു ഓക്കെ ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ
ലൈഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഐന ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഐന നമ്മൾ ഓട്ടോ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നശിച്ചു ദെൻ ഐ എന്ത് ചെയ്തു മെമ്മറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ഉണ്ടാവും ആ അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പം മെമ്മറിയിൽ ഐ ഒന്നുമില്ല യെസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് നോക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ ആടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വന്നു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വന്ന് ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റത്തെ ലൈന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓട്ടോ ഇൻ്റെ ഐ സിക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സോ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ടു ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ എഗെയിൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ഫംഗ്ഷൻ കോളിലേക്ക് തന്നെ പോയി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് എഗെയിൻ എന്ന ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ തന്നെയാണ് സോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ അതിന് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് വൺ തന്നെ കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓട്ടോനായ വേരിയബിളിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്നാണ് ആ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ആ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിലനിൽക്കൂലൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമ്മൾ പുറത്ത് വന്നാൽ ഐ എന്നിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞു ആയി പിന്നെ ഐക്ക് പിന്നെ ലൈഫ് ടൈം ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ എഗെയിൻ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പോൾ എന്നാൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അതിന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും എഗെയിൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ബട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന സെയിം വാല്യൂ ആണ് വൺ 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 തന്നെ കിട്ടുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലത് സോ ഓട്ടോ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിളിൻ്റെ വാ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്നാൽ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോൾ എക്സി എക്സിറ്റ് ചെയ്തോ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ വാല്യൂ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാസ്റ്റ് ആ അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടൂ ആവുന്നുണ്ട് ടു ആയി കഴിഞ്ഞപാട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയി ഇതായോ അത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അതിൻ്റെ ഇത് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പോൾ എന്നാൽ സെയിം ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ടു ആയിട്ട് എടുക്കൂല ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാ ഓട്ടോ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാ ആ എക്സിക്യൂഷൻ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനുകൾ കയറി എക്സിക്യൂട്ട് കഴിച്ചത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പിന്നെ ആ വാല്യൂബിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അതിന് വാല്യൂബിൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ എഗെയിൻ ആദ്യം മുതൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ടു ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ എഗെയിൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അതവിടെ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതവിടെ ഓർ മെമ്മറിയിൽ വെക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അത് നശിച്ചു അതിൻ്റെ വാല്യൂ നശിച്ചു പിന്നെ ആദ്യം വരുമ്പം എഗെയിൻ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ തന്നെയാണ് എഗെയിൻ എഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇതാണ് ഓട്ടോ കേസ് ഇനി നമുക്ക് സെയിം വേ വേറെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റ് ഐ എന്ന വേരിയബിളാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു സെയിം നമ്മൾ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നു ദെൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ പോയി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പോയി ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഐ സിക്കൾ ടു വൺ യെസ് ഐ സിക്കൾ ടു വൺ എത്തു ദെൻ എന്താണ് പ്രിൻ്റ
പിന്നെ അതിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആദ്യം അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളത് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇടാ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഐ അവിടെ സ്റ്റോർ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ടൂ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു അതായത് എന്ത് ചെയ്യും ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ പോയി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്തായിട്ട് വരും എന്താ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റിലേക്ക് പോവും ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ യെസ് എഗെയിൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യൂല ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യൂല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് അതിന് ചേഞ്ച് വരുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടൂ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഇപ്പം അവിടെ നമ്മളെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടൂ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സോ അതെന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത് എഗെയിൻ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും പ്രിൻറ്റ് ഇതാ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും സോ പകരം പ്രിൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടു അല്ലേ ആ ടൂനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ടൂനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അതിന് എഗെയിൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഇപ്പം ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഐ ടു മാറിയിട്ട് ത്രീ ആവും സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഇതാ ത്രീ ആണ് അത് മെമ്മറിയിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ത്രീ ആയിട്ടേ ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു എക്സിറ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ എന്ന വേരിയബിൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തന്നെയാണ് എപ്പോഴാണ് അതിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് നമ്മളാ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഐ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തു കൺട്രോൾ നേരത്തെ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടത്തേക്ക് പോയി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഗെയിൻ എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോളാണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്റ്റോർഡ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കില്ല അടുത്ത ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ആയി പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഐ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും സോ ഐ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്നായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും സോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ത്രീ ആണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് അതിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും യെസ് ത്രീ ആയിട്ട് ഇൻക്രി ഫോർ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ പോയിരുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിട്ടേൺ സീറോ ഇതാക്കി നമ്മളെ ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ലാസ്റ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ കണ്ടു ദാറ്റ് ഈസ് ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു സോ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ അയിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഡിസ്ട്രോയ് ആയി അതിന് വാല്യൂബിൾ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കും ഓട്ടോ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ലൈക്ക് ഓട്ടോ വേരിയബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ഓൾസോ ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് വിച്ച് ദ ആർ ഡിക്ലൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ഡസ് ഇൻ ഡോൺ അപ്യോ വെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ആക്റ്റീവ് ദ വാല്യൂസ് പെർസിസ്റ്റ് യെസ് അവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ അവിടെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം ദ വാല്യൂസ് ദ വാല്യൂസ് പെർസിസ്റ്റ് ഇഫ് ദ കൺട്രോൾ കംസ് ബാക്ക് ടു സെയിം ഫംഗ്ഷൻ യെസ് നമ്മൾ എഗെയിൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യില്ല ആ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ മീൻസ് എത്തനാണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതവിടെ പറയുന്
is never initialized again. Yes, we will say one question is not initialized again. Now, again, we will say that function like a call is not initialized again. Because this value is already stored. So, initialize again. Doing the first call to increment, i is incremented to 1. Sorry, 2. So, i is value first initialized again. Then, the function is last. We will say 2 is incremented again. Because i is static, this value persists. This value is memory. I will end up. I end up value 2 item end up. The next time increment is called, i is not re-initialized to 1. So, I will call it, i will re-initialize it. On the contrary, its old value is still available. This current value of i is 2 gets printed and then i is equal to i plus 1. Adds 1 to i and gets the value 3. That is... 3 gets printed and once again i is incremented. In short, if the storage class is static, then the static int i is equal to 1 is executed only once, irrespective of how many times the same function call is made. Yes, one function call number 3 times at a combo. Same function number 3 means random mode not a call is shameful. Static item number of variable and will declare it in English. I end the initialization of two version are cool. Then our value of the persisted item. Our value, our value is changed with the changed value of memory. So we don't know what to re-initialize. So I think end on clear. I knew it. In case you have doubt, then I will show you. Next, next question. 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 Static in the case, that value is memory persistent. That function is active. But that value is stored in the memory. If we don't have a function, we don't have a value. We don't have a value. But the external item is declared as a variable. That is the complete program that we have a variable. That is the complete program that we have a variable. Life, as long as the program doesn't come to an end. Yes, a program is not going to end, then we will get the value in the lifetime. Yes, what is the keyword? X to 9 is the keyword. Okay, next, X to 9 variable. The variable can be declared outside the function. Yes, if the function is not going to end, we will get the keyword in the lifetime. The variable of this class can be referred to as global. Yes, this is a global variable. Okay. Yes, I will example on hash include std.h, hash include cone.h. Main function of power to declare int x equal to 12. So, I am going to power to declare in the variable on in the power to declare a chain in kill or function of power to declare in the variable. So, that is the global variable. That is the default item on the external variable on external storage class in the variable on. I am going to extend the Kurangkan dah ada sulit. Alian dah nanti nanti itu konstrui ya. External itu ada global variable itu nanti konstrui ya. But, nama itu function. Aduh, function dua lelai lelai variable nama kurangkan. Ayat nama kita global variable akan nanggil ada sulit itu external itu kurangkan. So external into y. Then print of percentage di percentage di x y. X nya value nanti dua. X nya value twelve. Y nya value nanti. Y nya value nama le. Nanti आवर फंक्शन रूल है फंक्शन का पॉर्टा नमल वाइंड वैल्यू डिक्लेर है ना इन्हीं रन आलम आव वाइंड वैल्यू आवर आवर प्रोग्राम का फुल अद अवेलेबल आए देखो ओके सो वाइंड वैल्यू ने देखो थर्टीन आम ओके सो इरा नमले एक्स इन वैल्यू आ फंक्शन का पॉर्टा डिक्लेर है देनी बट इन्ना so, our value, our variable value, we have a complete program like this. So, our x in our 12, we have a value in our value. So, we have a value in our function to declare a global value in our external keyword. Then, we have a value in our value in our initial value in our program. But, we have a value in our 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 value. Because, we have a value in our complete program in our value in our value. Okay, then this shows that internal external storage class a variable can be defined outside the function if earlier it it I de declared by keyword 
external then example 2 yes ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്ത് ഇൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതൊരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ് ദെൻ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റ് വൈ കൊടുത്തു അതായത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ദെൻ വോയ് ഡിസ്പ്ലേ വോയ് ഫംഗ്ഷൻ യെസ് ദെൻ ഇൻറ്റു മെയിൻ ഇൻറ്റു മെയിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നടത്തി മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു മെയിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ദെൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ എന്ത് വരും നമ്മളെ കൺട്രോള് ഇതാ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോയി ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോയിട്ട് വൈൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം പുറത്താ സോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആസിബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ സോ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്നായിരിക്കും വൈൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ആണ് സോ നമുക്ക് നയൻറ്റി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോള് ദെൻ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാൽ നയൻറ്റി സോ നയൻറ്റി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തരുതാ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഓരോ ടൈമും പ്രിൻറ്റ് വൈനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ടൈം എക്സിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ബട്ട് ഈ വേരിയബിൾ ഒന്നും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ഡിക്ലർ ചെയ്യുന്നത് പുറത്താണ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്നൊരു വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലർ ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ ആസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ആസിബിൾ ആണ് ബട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിലെല്ലാം ആ ഒരു വേരിയബിൾ ആസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ആസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ആസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എറിവ് ഓക്കെ ദിസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് വെൻ എൻ എക്സ്റ്റേൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ വെൻ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ എനി ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ സെയിം വാല്യൂ ആസ് എ സ്കോപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഇറ്റ് വർക്ക് സെയിം ഗ്ലോബലി ഇൻ ദ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം ദെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓരോ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എക്സ്റ്റൻ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എവിടെയാണ് മെമ്മറിയിലാണ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയോ സി പി യുവിലാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സോ മെമ്മറി എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആകെ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്രമേ സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്ററിലുള്ളൂ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെമ്മറി തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെയും രജിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്കും എക്സ്റ്റേണലും ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ സീറോ ആണ് സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെത് ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് വേരിയബിൾ ഇസ് ഡിഫൈൻ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഏത് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ ആ വേരിയബിൾ ഡിഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഏത് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ആ വേരിയബിൾ ആസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മാത്രം ബട്ട് എക്സ്റ്റേൺ കേസിൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഗ്ലോബലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ആസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലൈഫോ യെസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് ആ ഒരു കൺട്രോൾ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് യെസ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിലും രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിലും ഓക്ക